അതിന് തന്നെ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആണിത് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പാനൽ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഏഴ് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് അതിൽ ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ആ മേഖലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതൊക്കെ ആ വിവിധ വിഷയ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ ഈ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ഈ പാനൽ ചർച്ചകൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ആരംഭിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നടക്കാൻ പോകുന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷൻ മൂന്നാമത്തേതാണ് ആദ്യം നടന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സയൻസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും തീരമേഖലയും എന്ന വിഷയം വിഷയത്തിലൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ചർച്ച കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും മാധ്യമങ്ങളും എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴ് എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം മൺസൂൺ കൃഷി എന്നീ വിവേ മേഖലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കും എന്നിട്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി ഇതിന്റെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിന്റെ സമാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ പൂർണ്ണമായും മാധ്യമ രംഗത്ത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന വിഷയം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥികളായി പാനൽ മെമ്പർമാരായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് പേരാണ് ശരിക്കും നാല് പേരായിരുന്നു പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്ര എന്ന ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ മാഗസിൻ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എഡിറ്ററായ ടി വി ജയൻ ചില സൗകര്യങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു എന്നാലും നമുക്കിന്ന് മൂന്ന് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പാനൽ മെമ്പർമാരുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരിട്ട് പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പോവാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് പാനൽ മെമ്പർമാരുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് അവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവതരണങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മറ്റുള്ളവർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രസന്റേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇതര അഭിപ്രായങ്ങളോ അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവസരം കിട്ടും അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കി സമയം ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇന്നിപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു സെഷൻ കേൾക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ ഹ്രസ്വമായ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം പാനൽ മെമ്പർമാർ അതിന് പ്രതികരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഘടന അത് ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന പാനൽ മെമ്പർമാരെ വിശദമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള ഭാരതിയെ പരിചയപ്പെടുത്താം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സയൻസസിൽ ഡീനായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ മഞ്ജുള ഭാരതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഞ്ജുള വളരെ പ്രശസ്തയായ വളരെ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ് യു എസ് എയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റെഡ്ഗേഴ്സിൽ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ ചീഫ് ഓപ്പറേ
ലേയിലും കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ ഡോക്ടർ മഞ്ചുല മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒട്ടനവധി അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായിക കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി അതുപോലെ ജെൻഡർ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവേണൻസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആംചി പട്ട രാജ് സത്ത ഞാനത് കൃത്യമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഒക്കെ തന്നെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുല ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ ദീപസമൂഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള ഇന്നത്തെ സഹ പാനലിസ്റ്റായ നമ്മുടെ സജമാഷുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായത് തൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുല സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഡോക്ടർ മഞ്ജുല ഭാരതിയെ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ശ്രീ കെ പി സൈദ്നാഥിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം മലബാർ ജേണൽ ദ മലബാർ ജേണൽ എന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഡെയിലിയുടെ എഡിറ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശകങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഡൽഹി ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് കേരള ഗൗമതി പത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് പി ടി ഐ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എമർജിംഗ് കേരള എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കെ പി സേന്ദ്രനാഥ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ ജേണൽ എന്ന ഓൺലൈൻ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കെ പി സേതുനാഥ് സേതുനാഥ് മാഷിനും ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാമത്തെ പാനൽ മെമ്പർ ലൂക്കയുടെ അംഗങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ഒന്നും അപരിചിതനായ ഒരാളല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും സാജൻ മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീ ജി സാജൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാനൽ മെമ്പർ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലമായി തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശനിൽ കാർഷിക വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു വികസനോന്മുഖ മാധ്യമ രംഗത്ത് വളരെ നിർണായകമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് സജമാഷ് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച നൂറുമേനിയുടെ കൊയ്ത്തുകാർ എന്ന പരമ്പര കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരുപക്ഷെ കാർഷിക പരിപാടികളുടെ മേഖലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാത തുറന്ന ഒരു പ്ര ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോകാത്ത ഒട്ടനവധി റിയാലിറ്റി ഷോകൾ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും അത് അത് ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഏറ്റവും നല്ല പഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഗ്രീൻ കേരള എക്സ്പ്രസ് അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വനിതാ കർഷകയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ദേശീയ റിയാലിറ്റി ഷോ എന്നിവയുടെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൂരദർശന്റെ ബാംഗ്ലൂർ ഷില്ലോങ് പോർട്ട് ബ്ലയർ ഡൽഹി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി കുറെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദൂരദർശന്റെ പ്രോഗ്രാം മേധാവിയായിട്ട് വിരമിച്ചു നമ്മുടെ ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർവാഹ സമിതി അംഗമായിരുന്നു ഒട്ടനവധി ലേഖനങ്ങളും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് അപ്പോൾ സാജൻ മാഷിനും ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വളരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പാനൽ മെമ്പർമാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന വിഷയത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന രീതിയുടെ നൈതികത അതിൻ്റെ രാഷ്ട്ര
സമഗ്രമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പല രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുതയില്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃത്രിമമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു നുണയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളും വളരെ പ്രശസ്തമായ മാധ്യമങ്ങൾ പോലുമുണ്ട് മറ്റൊരു തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഒരു വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുകയും അതിന് പല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇതൊരു വളരെ ഒരു ഡൂം സ്റ്റേ പ്രൊഡിക്ഷൻ പോലെ നമ്മുടെ ലോകമെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഡൂം സ്റ്റേ ഒരു മോഡൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ മോഡലിൽ വന്ന് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച് പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ട് കേൾവികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജാർഗണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പദങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിനെ വളരെയധികം ഒബ്സ്ക്യൂർ ആക്കുന്ന വളരെ ദുരൂഹമാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം ഏത് പ്രദേശത്തെ ഏത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഉള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ അവർ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടി ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭയന്നിരിക്കേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നൊരു ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വളരെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പോലുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ ലോക്കൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു നെറേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറേറ്റീവ് ട്രാപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സേതനാഥ് മാഷിന്റെ തന്നെ ഒരു വാക്ക് കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ട്രാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓരോരുത്തരെയായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇത്തരം നെഗറ്റീവുകളെ പറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രോഗ്രഷിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് സാജു മാഷിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പലതരം ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ മാധ്യമം മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ തോന്നും എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൊരു ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാന ഒരു കാര്യം മാധ്യമങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഓർമ്മ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലില് നമുക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ എഴുത്തുകാരൻ മൈക്കിൾ ക്രൈറ്റൺ മറ്റേ ജുറാസിക് പാർക്ക് ഒക്കെ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഒന്നല്ല എങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അത് ആണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഡിനേലിന് ഒരു വലിയ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ആ നോവൽ എഴുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ നേരെ ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വളരെ രസകരമായി വേറൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഡോൺ ലുക്ക് അപ്പ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആ സിനിമ ഞാനതിന്റെ ക്രക്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ഉൽക്ക വന്ന് കഴിച്ച് ലോകം ഭൂമി മുഴുവൻ തകരാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉൽക്കയെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം അത് ഭൂമി വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിൽ അതിനെ ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയും അവിടെയുള്ള വലിയൊരു എലൻ മസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു 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 വലിയൊരു സയൻറ്റിഫിക്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകമാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കാണുന്നതിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇതൊരു ഹോക്സ് അല്ല ഇതിലൊരു കൺസെൻസസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ചർച്ച പരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ ജയരാമനും അവർ പങ്കെടുത്തതിൽ വന്നത് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിലത്തെ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ അതോ വികസനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടികൾ പോലും കയറാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് എന്നോ വികസനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ എന്നുള്ള വളരെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ പല തലത്തിൽ ഗ്ലോബലായിട്ട് തുടങ്ങി അതുപോലെ ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ മാറ്റങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ലെയറുകളുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ ചർച്ചകളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കോൺടെക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നരേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദുരന്തം ഇസ് സംതിങ് ദ ഹാപ്പൻസ് സംബഡി ഏഡ്സ് മറ്റാർക്കോ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദുരന്തം നമുക്കത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലേഖന അവസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയോ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നും നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപിൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുളിമായിട്ട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ വൈപ്പിൻ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനവും പരീക്ഷണവുമായിരുന്നു അതായത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലും വൃശ്ചിക പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈഡൽ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് വർഷത്തിൽ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ മലയാള വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈഡൽ ടൈഡൽ ഫ്ലഡിങ് വരികയും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തന്നെ പതിനായിരത്തിലേറെ വീടുകൾ ഒരുമാതിരി സ്ഥിരമായ തരത്തിൽ തന്നെ വെള്ളത്താൽ എല്ലാ ദിവസവും മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ദുഃഖകരമായ ഭയാനകമായ ഒരു ദൃശ്യം ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ട് ഈ വർഷം തുടക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പഠനം തുടങ്ങിയത് മൺട്രോത്തുരുത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈപ്പിൻ പ്രദേശവും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വളരെ അകലെയുള്ള മറ്റാരെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മുടെ മുൻപിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ മാധ്യമ സംവാദങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചയാവാറില്ല എന്നുള്ള ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ ഊന്നൽ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവതരണം മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് സേതുവും ഡോക്ടർ മഞ്ജുളയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ തുടർന്ന് സംസാരിക്കാം വളരെ നന്ദി താങ്ക്സ് ആരോൺ ഓക്കെ നന്ദി മാഷെ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് സജമാഷ് നടത്തിയത് എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ സജമാഷ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം സേതുനാഥ് മാഷിൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിനടുത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥിരം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അല്ലെങ്കിൽ
പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നരേറ്റീവ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹം അതിനെ കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ അത് എങ്ങനെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതിൻ്റെ ന്യൂൻസസിനെയും അതിൻ്റെ എന്താ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കണക്ഷൻ അത്ര ഇതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ഓഡിയോ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് എൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭവും ഇത് ഏത് നിലയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിന് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ അരുണും സാജനും ഒരുമാതിരി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അരുൺ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം പൊതുവെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് രീതികളിലാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം രൂപപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടായാലും ഒന്ന് അതൊരു ഇവന്റ് ഒരു ന്യൂസ് എന്നുള്ള നിലയിലും രണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും എന്നുള്ള നിലയിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പൊതുവെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തകൾ പൊതുവെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ജേർണലിസം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ഒരു ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാര അത് മുഖ്യധാര ജേർണലിസത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ധാരയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ധാര ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് സജീവമാവുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന വാർത്തകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറേറ്റീവ് ട്രോപ്പ് വരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും അത് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പലപ്പോഴും രൂപപ്പെട്ടിട്ട് വന്നത് അത് പലപ്പോഴും വളരെ പ്രാദേശികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ആ ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊതുവിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അടക്കമുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കൂടെ അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്ക നിർമ്മിതിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് അത് അതിന് ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദോഷവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വിശകലനം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കേജസ് അതിൻ്റെ ഒരു സമഗ്ര സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അത്തരം ഒരു സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു മാധ്യമ വാർത്താ നിർമ്മിതി എത്രത്തോളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ അരുൺ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇപ്പം ഗ്ലോബലി മൂന്ന് നാല് പൊതു ട്രെൻഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഗ്ലോബലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വളരെ സംഘടിതവും ആസൂത്രിതവുമായ നിലയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മളെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ വർഷങ്ങൾ വരെ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേൽ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാധനം അതിനകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ആ ആ സംഭവം ഏതാണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഈവൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള ഇതായി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിലായിട്ട് വരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടും മറ്റുമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് പിന്നെ ഇത് അവതരി
നിലയിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു മീഡിയ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് റിക്കറിങ് റിക്കറൻസ് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റിക് ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പല തരത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ലോകമാകെ ദൃശ്യമാവാൻ തുടങ്ങി ആ ദൃശ്യമാവാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ഇട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ നിലയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള വീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊതുവെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവയർനെസ്സിന് ഈ ഒരു അവയർനെസ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ആ നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പരുതേണ്ടത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈനംദിന മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചില ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും അതിപ്പം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിലായാലും മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ മറ്റേ ലേബർ ഇഷ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മറ്റേ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ആർമി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡിഫൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഒക്കെ താല്പര്യത്തിലാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ജേർണലിസം പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിലും മലയാള മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുവെ കാണപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഒരു മേഖലയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിന നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൈം റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു മുഖ്യധാര പത്രത്തിൽ ഒരു ക്രൈം റിപ്പോർട്ടർ ദിവസവും ഈ പറയുന്ന പോലീസ് സംവിധാനത്തിലും ആശുപത്രികളിലും എല്ലാത്തിലും തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പോലെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിലയുന്നിലേക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്ന ഒരു കാര്യം അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ അത് ആ നിലയിലേക്ക് അത് വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചയുടെ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഗ്ലോബലി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെയുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ല സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ആണ് ആവശ്യമെന്ന് അതായത് നിലവിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല നിലവിലുള്ള ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സംവിധാനമാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് ഈ ആ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം വന്നാൽ മാത്രമേ ക്ലൈമറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട്
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡിബേറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് പുതിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ വളരെയധികം എന്താ പറയുന്ന വളരെയധികം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വികസനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള വികസനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട ഫാക്ടറികൾ വൻകിട പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് വികസനം എന്നെല്ലാം ഉള്ള ആരുടെ വികസനം എന്ത് തരത്തിലുള്ള വികസനം എന്നെല്ലാം ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ഷാർപ്പോടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതോടു കൂടിയിട്ടും ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യം ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺസംഷന്റെ വെസ്റ്റേൺ ഇതിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കൺസംഷന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ ആ കൺസംഷന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ക്യാച്ചിങ് അപ്പം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തലാണോ ഒരു വികസനം അതോ അതിനെ ആ ഒരു വികസനമാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും ഈ പറയുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും അതിനെ അതിൽ നിന്ന് വഴി മാറി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകളുമാണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗവും എന്നെല്ലാം ഉള്ള വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീക്ഷണങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം വീക്ഷണങ്ങളും അത്തരം ചർച്ചകളും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തന്നെയും വേണ്ട നിലയിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പരിസ്ഥിതി പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ പൊതുവിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള നറേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ദുരന്തത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇത് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ നമ്മൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ഇത് ഇന്നോ നാളെയോ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണെന്നും അതിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഏത് നിലയിലെല്ലാമാണ് അത് സാധ്യമാവുക എന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി മാറേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാഷയും അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഉള്ളടക്കവും നമ്മൾ ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം കേരളം അടക്കം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ അപ്പം കേരളത്തില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലഡ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ കേരളത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളം ഭയങ്കര വരൾച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ ഇതായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഊഷര ഭൂമിയായി മാറുന്നു ഇത് കൂടുന്നതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് മയിലുകൾ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണുന്ന പക്ഷികൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ചില ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള വാർത്തകൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതായിട്ട് ഒരു വരെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മഴ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മഴയുടെ പാറ്റേൺ മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള വളരെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളും സ്റ്റഡീസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് അമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിയുന്നു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഏതെല്ലാം നിലയിൽ നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതു നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കലോ ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നിത
എക്സ്പ്രഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ അങ്ങനെ അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ ചുരുക്കം ചിലരെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മഹാഭൂരിഭാഗവും ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ് അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല അതിന് നമുക്ക് മറികടന്ന് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും പോകാമെന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധമാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ധാരണകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലികൾ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് മാറുന്നതടക്കമുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അത് ഒരുപക്ഷെ വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ അത്തരം ഒരു ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമായി വരുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ഇതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ നന്ദി മാഷേ അപ്പോ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്തായാലും അടുത്ത പാനൽ മെമ്പറിനെ പ്രസന്റേഷനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ മഞ്ജുള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടത് ഒരു മുഴുവൻ സമയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ മാധ്യമ ലിറ്ററസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ള തലത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പൊതുവായി മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന് സമീപിക്കുന്നതെന്ന് സജിമാഷൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉള്ള ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനുള്ളിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായ തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ സജമാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുള ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി പറഞ്ഞത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമോ ഡോക്ടർ മഞ്ജുളയ്ക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അത് ഒരു കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും അത് കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അരുൺ ഈ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടേക്ക് ഈ ചർച്ചയിലോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ അപ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും മാധ്യമങ്ങളും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ ചർച്ചയെ പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചയെ ഒരു മൂന്നായിട്ട് ആണ് ഞാൻ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ടേക്ക് പോകാൻ മാറും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഹൃസ്വമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് മീഡിയ അതിന്റെ നേച്ചർ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഐഡിയോളജി തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലാണ് അതുപോലെ ഈ മീഡിയ ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളും അതിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സും എസ്പെഷ്യലി ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് സിക്സിന് ശേഷം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ മീഡിയയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സും അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ആ ഡിസ്കോഴ്സും ഒരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസസ് എന്താണ് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എറണാകുളത്തെ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു മീഡിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ മീഡിയം ലാറ്റിൻ ഇതിൽ ഒരു ഇന്റർവീനിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീഡിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീഡിയ നമ്മൾ
ഇപ്പൊ അത്തരം ഞാൻ ഒരു ശാഖയിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ മീഡിയ സ്റ്റഡീസിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശാഖകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓണർഷിപ്പ് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്താണ് എക്സസ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ ഹൂ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് മീഡിയ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അനാലിസിസ് സിമിയോട്ടിക് അനാലിസിസ് പോലെ നമ്മള് വളരെ ഡിസ്കേഴ്സീവ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് സിമിയോട്ടിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മീഡിയയുടെ ഇപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്കോസ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഫെയർ ക്ലോയുടെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയയുടെ ടെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഓഡിയൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഇത് അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മീഡിയയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഓഡിയൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻകോഡിങ് പ്രോസസ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡീ കോഡിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റുവൽ അനാലിസിസ് കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വൾണറബിലിറ്റി ഡിസ്കോസിലോട്ടേക്ക് മീഡിയ ചെല്ലുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്ലൈഡ് അപ്പൊ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡ് അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മീഡിയയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും റെപ്രസെന്റേഷനും ഇതും ഞാൻ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ മീഡിയ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നിപ്പോ ഫ്രാൻസ്ഫോർട്ട് സ്കൂളിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് പോക്കിമറ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടുന്ന് റൈസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ലോക്കൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെർക്കന്റൈൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലൂടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊളോണിയൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ റൈസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ റൈസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൻസിസ് ട്രാൻസ് നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിൽ കൂടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ക്രോസ് മീഡിയ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ചെയിൻ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കോൺക്ലോമറൈസേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മീഡിയമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് മീഡിയ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ദി തിങ്ക് മീഡിയ ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കോൺക്ലോമറൈസേഷന്റെ സ്പേസിലോട്ടേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ മീഡിയ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സ്പേസസ് പറയുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പേസസ് നമ്മൾ മീഡിയ വേണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ മീഡിയയുടെ സ്വഭാവം അതേ സമയം പാരഡോക്സിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് കൺവേജൻസ് അപ്പൊ നമുക്കത് മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇന്ന് ഏകദേശം നാല് ഒരു നാല് കുത്തക മീഡിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ത് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ള അജണ്ട നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ടേക്ക് വച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വളർച്ച ഈ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നില് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യു എസിൽ നിന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എത്തുമ്പോൾ അത് വെറും നാലിലോട്ടേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ വെറും ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള പ്രിന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എടുത്തിരുന്ന കോൺസെൻട്രേഷന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് യുനോ ട്രിപ്പിൾ എസ് യുനോ who is who can access it who can afford it who can avail it ennulla accessibility availability affordability questions very important aanu aa aa point il ninnu maana nammal nokkendathu media enganeyana manipulate cheynathu adu nammal ippo adutha nokkaanengile nammal marxian concept il vechittu enganeyana or false consciousness adu njan parthittu parayunnundu enganeyana or hegemonic model il varunathu appo ella media yum ennu parayunathu or
it depends on the politics on which I am standing, and then I try to represent, and that will only be a partial representation. Other Kondana, the politics and aesthetics of representation, important Yana Paraimada. Next slide, Arun. Our politics of representation are why of representation. In the event, it speaks about you know the transition again in the face of media and media ideology. Media le parayimbo. Ye ideology media le parana mutually constituting you know. Aat parasparam pura ka maite na nikkana dhanu you know. Media ideology. It's media text is coming from ideology and ideology is also been produced by the media. Aba engi ni ana ipom. Namla adim namla ideology na parana false consciousness ana. Marxian Siddhanta means that the Marxian understanding with it because it's catering to the very few dominant group of people who hold means and modes of production. Other conda art media avrida kaila either conda the name other very false consciousness on the problem. Avrida than the very neo Marxian Tatojin the Ganai Gram Shiloti Kibarim Brakum other media or you domination spaces in the num other Adisha the Tinde with the hegemonic spaces in Lotiki Bariana. Other that is means you know there is a consent that if you are giving a consent of Indiana. In the Kondan ideology, Uri Tatu Shastram, Engeliana, Nirentera Maitula, Samuhi, Valterna Tilude, Uru, Udu Boda Maita Marana, Enuladana, Ijumani. So, how an ideology becomes a common sense through continuous socialization. A path in media Engeliana, Uru. Agent at the work in order to make an ideology of the elite class to become a common sense of the society. Adana Chomsky Parana manufacturing concern media is who is you know like media is doing that. And other than Namakuri counter hegemony on the Namaka Namada Alkar media here, the existing social order in Namakuri counter hegemony could come by Chimo Adam Gramshi Vare Victor Maita Parano and Adilotic in the poem India. Up Adila, Adita Dana Namaka, very important that a number of media participatory spaces wrote to Vadim Badekum, very important that a number of Akanuri pair and a call of prayer. The call of prayer and the pedagogy of Priscilla, the Pitimite Paranunda, or conscientization. That is conscientization, the Varna Boda will come on number Sadarna Parana, or a simple term, Allah, or the consciousness. Namaka consciousness, Vadiga, Avaboda Mondaga, Avaboda Menganaga, critical conscious item, critical item of consciousness item, because we have a deep understanding about the area on which we would like to interact and intervene. A critical knowledge initiation, critical consciousness, other initiation, conscientization in the Parana, action on that critical consciousness. Apo Namaka Avaboda Mondaga Matra Mala, Avaboda Til Pravartika Nulla. Abodha Mundagum Bodana, Namaladine, conscientization, which is, you know, call of a picking about a counter, which is equal to a counter hegemony of a Gramscian perspective. About either media in the Yana, the media very important Yana in Latin. Other polar than Yana number, Adil number for Imbodicum, we post structuralist, number structuralist, I to lie from Althusser of Rainbow, ideological state apparatus, and the media in the other. Other is post structuralist title of Foko for Rainbow, media in the Yana, governmentality perspective. Other the governmentality in the Varimbo, number who is governed, how we are governed, who is being governed, about Arana governed in the. Aril in the Arila Aralana govern Aka put another. Engineer and Ningle govern Chay put another. Our mentality, you know, mentality to govern are the important. Other politan name, Urdo in the habitus, number social practices, cultural practices, economic practices, political practices. Either K, Namala in the Ridil, numbered in habitat, old Chay in the dinner, maybe a very important Anna Parina, or your socio cultural capital, important Anna, but another media valet. Important Dana. Next one. Up in the ideological spaces in the Varanadilum, media valare, important Dana. So, up in mediated number of which is the Mokuma number of mediated transition number of Kananu from the local national to the transnational spaces of a global media, that is the rain space. Up other polar than ideological spaces in the number of media day would change a Kananu. Ah, ah, Dandilum which media to Mokum. And then climate change is also, you know. Is, is coming as a very important point of discourses. Other climate change are in the same way. Speakers are in the same Political, social, cultural, economic, temporal, spatial. Okay, Anna. What is the thing? Okay, I do want to say it. Namaka Valer important. I told you discussion and discourse is important. Anna. Next slide, please. Yeah. So, if we are talking about this, we are talking about climate change. We are talking about a shift. I am not taking the climate change discourses from the beginning. But now, we are talking about a change. We are talking about a change. We are talking about a social scientist. 
I feel this is a very important thing where I, you know, like, we can intervene to you, but now, one space, you can see another IPCC Day 6 report, that uh, on social vulnerability, that is the climate change in the day, this is the time to get 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 the time to climate change in the Sadarna for the physical science, natural science, you know, hegemonic, Importance of the Purthir Nagila, is social vulnerability, climate change in the discourses in the Pradana Peta, or you element item Maria Po, Namla, other very old structural inequality, social inequality, Namla exposure, resistance, resilience, the Kavari important item Marana. Upon the community day, resilience bound back. Our Kuru, with climate in the Prashna Manakanya, how can they bounce back? Whether how much. Important is to bounce back to the original condition. Engineana number of vulnerability and Manisilaka, our Ketramatram resilience capacity under resilience capacity to index the name Namala Anokun under a Padilla, Namaketramatram regional item number economic capacity under number income inequality, economic diversification, and number other Nola socio democratic capacity and Dana, number poverty, education, disability, and important Dana, and Pinne number networking. Connected, how much we are connected, you know, infrastructure, networking facilities, our home ownership, our livelihood in the issues, so that is important, resilience in there. So, it's an important title of question where another, who matters, who decides and who benefits. This question, what are climate change in the discourses, are are the decide is it who benefits in all of question? What are the important social vulnerability context in the question of the Avisham? Next slide. About the media or such a Mariverno, climate change in the discourses of Mariverno, but then we need to understand the dialogue. Either Tamilola, media, and climate change in Tamilola, or a dialogue, or interplay. Engineana, some of the important Anna, other than the Nether Parma, the internal climate change. In the part of the R and the defined chain of the R can have a right to another R and the major chain R and imagine done climate change in the part of imagine chain that the number of Podu Mandela to make a Mumbo to work in the R and other no Pradana put a players are a Kiana and isn't the contested title in North South the number in the discussion of the Gandu or in North South discussion I let me know both North South title dichotomy very on other R and I the Kundu will be mediated representation Kundu one of the Kundu Arkana Prayogena Munda another. In the Hana media, Chi and other. What roles do or can or should media designers, planners, and mediated images play in reimagining that e process number reimagining Chiana? Can the Midway and number Parna, Ella, or process on the Parna, the Indian Ella Talatil number touching it or process like climate change. So we need to revisit, redesign, and reimagine. The media representation and the media processes of you know engagement of the climate change. Up other in the Kiana in Nolagana, the politics of imaging and politics of imagination of the climate change are very important. Next slide, please. Apo either in the media in Okumbo, near the old speakers of Barna, Ripotusobava and Yanka written down. In the media in the number of the moon strategies usually in the view of the shifting blame. I go in the North India, the, the developed nations in the North India, elite community. Then I shift the you, you shift the blame to someone else, you know. About Angan Adene, Kalavasta Vidya Adene Kanan in the Sagram, and then constructed dichotomized discourses, you know, because you're making it as a binary discourses, um, you know, like uh, between urban and rural, between developed and the developing, between the North and the South, between men and women, between disabled and able, and then you or you binary discourses of another. Then that the blaming environmental evidence. You are constructing certain groups with environmental evidence and then making the discourses. So, moon is the Pradana Pata media discourses. Not a canada. media for him, or you are important item of him, reports the fact truthfully, Matramala, for she report the truth about the facts. So the climate change in the podium, number of podium climate change in day, number of Panambo, a very canakil. About either one of the interesting at the Fuku or another datification. Engineer, <laughs> 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 
എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പവർ ആ പവർ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ലാംഗ്വേജ് സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആക്കുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹൂസ് ഈസ് വാട്ട് വെൻ വേ ഓ ഹൗ ആൻഡ് വൈ അബൌട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആർക്കാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് എന്തിനോടാണ് പറയുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സയൻസും പൊളിറ്റിക്സും മീഡിയയും എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കാണുന്നത് സയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വളരെ റാൻഡമായിട്ട് വരുന്നതല്ല ഇത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൊളിറ്റിസൈസ് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് വി ഹാസ് ടു യു നോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം സയന്റിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി പൊളിറ്റിസൈസിങ് ഇഷ്യൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്താ അതേസമയം ചെയ്യുന്നത് റിഡ്യൂസ് ദ സയന്റിഫിക് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ആ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെയും അൺസോർട്ടുണിറ്റീസിനെയും റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സിഒ ടു എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിഒ ടുവിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് 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 ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് മീഡിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ ഈ എല്ലാ അൺസെർട്ടുണിറ്റീസിനെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു 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 പട്ടികയായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ മാറ്റുകയാണ് അതിനു വേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ ഈ ഈ ഇന്റർപ്ലേ ഈ മൂന്നിൽ വരുന്ന ഇന്റർപ്ലേയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ വേറെ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിറ്റിസൺസ് സയന്റിസ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് സയൻസും പൊളിറ്റിക്സിന്റെയും ഒരു എംബഡഡ് നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ എംബഡഡ് നേച്ചറിനെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിസ്കോസസ് വഴി പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിട്ടിസിസം അത് എങ്ങനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബിക്കോസ് ദ സയൻസ് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു മോർ ക്രിട്ടിസിസംസ് കോൺടെസ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പുനർനിർമ്മിത ആവശ്യമുണ്ട് ക്രിട്ടിസിസത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ സയൻസിന് വേറൊരു തലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് അത് ആ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൊതുമണ്ഡലം ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഹേബമാസ് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പൊതു പൊതുമണ്ഡലം ഡീപ് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക അത് വളരെയധികം മാറിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത പൊതുമണ്ഡലങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളത് അത് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സിറ്റിസൻസ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ആ പ്രോസസ്സിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഗവൺമെന്റാലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹു ഗവേൺസ് ആൻഡ് for uh, the mentality to govern that you know discourses other state uh, the the archaeology of the state and then the ontology of the citizens are very important in understanding that discourse next one അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം പബ്ലിക് സ്ഫിയർ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ എന്റെ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പീപ്പിൾ പ്ലാനിങ് ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ഡിസ്ഫംഗ്ഷനിൽ ആയത് ഇത് ഇത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ഡിസ്ഫംഗ്ഷനിൽ ആയത് നോക്കുന്നതാണ് ഒരു സെഗ്മെന്റ് അപ
വളരെ ട്രിവിയലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂനെ ട്രമറ്റൈസ് ചെയ്ത് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയാന സിൻഡ്രം ഉണ്ട് പിന്നെ മീഡിയ സ്റ്റേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ട്രിവലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇഷ്യൂനെ ഡീ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഹൗ മീഡിയ ഇസ് ബിൻ ടു ഡീ പൊളിറ്റിസൈസ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റില് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ആണ് ഞങ്ങള് പുത്തൻ വേലിക്കരയിലെ ഞങ്ങളൊരു ഒരു 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 പ്രോജക്ട് ചെയ്തത് അത് ഫുൾ ബ്രൈറ്റിന്റെ പിന്നെ എ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്മള് ഫണ്ട് ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു 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 അത് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കോ ക്രിയേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റെസിലിയൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കുടുംബശ്രീ വിമൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ടു അഡ്രസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഗ്രവേറ്റഡ് ഹൈടൈറ്റ് ഫ്ലഡിംഗ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ കേരള മൂന്ന് പഞ്ചായത്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ഏഴിക്കര പുത്തൻവേലിക്കര കുമ്പിളങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ടൊരു റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഉള്ള ജനങ്ങളെയാണല്ലോ അതിന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അവിടുത്തുള്ള മുതിർന്നവരെയും ഒക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെ അവരുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെജ്മണിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സും നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ഹെജ്മണിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു 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 അന്വേഷണമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബോധ കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് റെഡിനെസ് ടു ആക്ട് ഓൺ ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അങ്ങനെ അവരെ അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സജ്ജമാക്കുക ചെയ്തത് അതായത് ഇതിനെ അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ കൊടുക്കുകയും ആ ധാരണകളുടെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സജ്ജമാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോ അതിന് നമ്മള് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺ ഡേറ്റാ സെറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു നോളജ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എപ്പിസ്റ്റമിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോളജ് തന്നെ വയലന്റ് ആയിട്ട് മാറുക എന്തുകൊണ്ടാ അത് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഹൂം ദ നോളജ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ കമ്മിങ് യുനോ അപ്പൊ ഈ അവരിൽ നിന്ന് വരികയും ആ നോളജ് പിന്നെ അവർക്ക് അന്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എലിനേഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ അതീശത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്ന് നോളജ് എടുക്കുന്നു ആ നോളജ് അവർക്ക് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് കൂടെ അവർക്ക് അന്യമായി തീർത്തിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് അതീശത്വം വരുന്ന എക്സ്പേർട്ട് ട്രിബൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ തന്നെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് അവർക്ക് എടുക്കുകയും അത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൗണ്ടർ മാപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്നും പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രിബൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിലോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു കൗണ്ടർ ഹെജ്മണി കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇൻ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ സിറ്റുവേറ്റഡ് നോളജ് അതായിരുന്നു ഡേറ്റ അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ സോഷ്യൽ വളർണബിലിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിസ്കോസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് സോ ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ലീവ് ലൈഫ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ ഇസ് ബിക്കമിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് പ്ലീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു ജെൻഡർ കൗണ്ടർ മാപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പയിനിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിംഗ് അതായത് ഹൈറ്റ് ആയി ദി വിമൻ കളക്ടീവ്സ് കുടുംബശ്രീ അത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജിൽ നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് അത് ഞാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു നോളജ് അപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ
नाम आलका स्कूल ऑफ ड्राम लीडर डायरेक्टर स्कूल ऑफ ड्राम श्रीजित रमण वन पुली श्रीजित रमण श्रीजित रमण ग्रूप अवे रुस मूस आमसा मेमरी स्कीम चेन्वे प्रश्न अंतरुमेंटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्
മുന്നോട്ട് വെക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും അവതരിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രതികരണത്തിനായിട്ട് സാറ്റമാഷിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം മഞ്ജുവിൻ്റെ പ്രസേഷനും തുടങ്ങാം മഞ്ജുവിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചുരുക്കിയതിൻ്റെതായ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ മഞ്ജു അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പം സേതു ആദ്യം പറഞ്ഞതും പിന്നീട് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നതും ഈ ഗ്ലോബൽ കോൺടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു റീജിയണലായിട്ട് നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളിപ്പോൾ വൈപ്പിൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധി അതായത് ഇത് എപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദുരന്തത്തിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ബാധിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഏറ്റവും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു പതിനയ്യായിരത്തോളം വീടുകളിൽ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നരയടി വെള്ളം കയറിയാണ് ആ കയറുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കക്കൂസ് മാലിന്യം അടക്കമുള്ള വെള്ളമാണ് കയറുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ മൂന്നരയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒന്നരയടി വെള്ളം കയറുന്നു അത് ഒന്നിന്റെ അടുത്തൊരു ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവര് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ചില വീടുകളിൽ ഒരാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടാമത്തെ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അപ്പം അത്രയും കുറ്റബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ സങ്കീർണത കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സംഗീത കൊണ്ട് തന്നെ പരിഹാരമൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അപ്പോൾ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈനംദിനിക ദൈനംദിന പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു ജോലിയെ ബാധിക്കുന്നു വീടുകളെല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളുമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഈ വീട് മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ പാത മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണോ അവിടെ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുക ഇതിനകത്തൊന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ ഇടപെടൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മഞ്ചു പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ വെള്ളം കയറുന്നതിൻ്റെ തോത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക കലണ്ടർ അവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീം ഉണ്ടാക്കി ഇക്യുനോക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കൽ ടീം ഉണ്ടാക്കി അതൊരു പതിനയ്യായിരത്തോളം വീടുകളിൽ കൊടുത്തു അവരത് മെഷർ ചെയ്യും എത്ര ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര വെള്ളം കയറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മെഷർ ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒക്കെ ആയി വെള്ളം കയറുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വറ്റി കിടക്കേ അപ്പം അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അവർ തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പത്ത് അറുപത് ചെറിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി അത് അവരുടെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ അവിടെ ഈ വെള്ള മഴയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രശ്നം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇത്തരം ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കുടുംബശ്രീയിലെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ വാർഡ് ലെവൽ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര വീടുകളിൽ എപ്പോഴേക്കാണ് വെള്ളം വെള്ളം കയറുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ അവർ റീജിയണൽ മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ മൈക്രോ പ്ലാനുകളെ സമാഹരിച്ചാണ് വാർഡ് തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും പിന്നീട് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ
ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കടന്നു ചെന്നാൽ കാണുന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ പൊക്കാളി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പലതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ഈ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥിരം ചർച്ചയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ വൈപ്പില് സുചിത്ര വളരെ നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിള് മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി പിന്നെ അവിടെയുള്ള ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തനം അതിനെ പറ്റി ഇടപെടുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതൊരു മുഖ്യധാര ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റിലും ഇത് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ പ്രൈം ടൈം ഡിബേറ്റ് എടുത്താൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഫ്ലഡ് പോലത്തെ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഒരു ഒരു കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് മാറുകയും അത് സേതുവൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയായി മാറുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനകത്തുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താൻ പറ്റുക അതിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ എങ്ങനെ പങ്കെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ്റെയും തുടർച്ചയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സേതു എന്താ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ തിരിച്ചു വരാം ശരി മാഷെ സേത മാഷെ ഈ രണ്ട് പ്രസന്റേഷൻസിന്റെയും തുടർച്ചയായിട്ട് മാഷിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഇപ്പോ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് താങ്കൾ അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ഭാഗമായി ഈ മീഡിയകളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നതുകൂടി ഒന്ന് പ്രതികരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും മീഡിയ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ മീഡിയ പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങണത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിന്റ് ജനറേഷൻ ആണ് അന്ന് പ്രിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം ഐ മീൻ ഞാൻ പറയണത് ഒരു പ്രീ ടെലിവിഷൻ ഇറയിലാണ് എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കരിയർ തുടങ്ങണത് അത് അന്ന് ഈ ദൂരദർശൻ മാത്രമാണ് ഉള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെരി ലിമിറ്റഡ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റീസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഗൾഫ് വാറിന്റെ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് സി എൻ എൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ വരുന്നതും അങ്ങനെ ആളുകൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറുന്നതും ആ ഒരു ടെലിവിഷൻ അതായത് പ്രിന്റിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷനിലേക്ക് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീസ് ആ മീഡിയയുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ അങ്ങ് ഇത് ചെയ്തു അപ്പം സി മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിനപത്രം ഇപ്പൊ എന്റെ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിനപത്രം ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടുവേഴ്സ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു പ്രിന്റ് ദിനപത്രങ്ങൾ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ രണ്ട് റോളിലും ദിനപത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലൊരു കൺവെർഷണൽ മീഡിയ അപ്രസക്തമാവുകയാണ് കാരണം ദിനപത്രം അല്ല നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് ദിനപത്രം നാളെ രാവിലെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് നടന്നു എന്ത് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ദിനപത്രം ഓൾസോ ഈസ് നോട്ട് എ എന്താണ് ഒരു നോളജിൻ്റെ വേൾഡിലേക്കുള്ള കാരണം നോളജ് ഈസ് അക്സസബിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കലി അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അക്സസബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രിന്റ് ജേർണലിസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പോലും വളരെയധികം ഒരു തരം എന്താ പറയുന്ന വളരെയധികം കോംപ്ലസന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫീൽ ഓഫ് റിസിഗ്നേഷൻ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ പോലും ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓൺലൈനിൽ
ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പോർഷൻ മറ്റേ ലെവലിലേക്ക് പൊയ്ക്കൂടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പൊയ്ക്കൂടെ സിനിമാ താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊയ്ക്കൂടെ എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഡിലേമയാണ് കാരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ ചെലവുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ മാത്രമല്ല ഇത് നടത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും അറ്റുതരം സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇഷ്യൂസ് കൂടെ ഈ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ബോധമാവണം പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു 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 റിപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മള് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ല വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മീഡിയ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം അഭിപ്രായം എഴുതുകയല്ല അയാള് അല്ലെങ്കിൽ അയാളോ അവളോ ഒരു അതന്റിക് സോഴ്സിനെയാണ് കോട്ട് ചെയ്യണത് ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞു അതാണ് ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു അതന്റിസിറ്റി ഓഫ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷനെ അതന്റിസിറ്റി അത് അതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരെല്ലാമാണ് അതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുസാറ്റിലെ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പം വളരെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെതർ പുള്ളി ഒരിക്കലും ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചില ട്രെൻഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് മൺസൂൺ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി എൻറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് എവറി ഡേ അങ്ങനെ അവിടെ അവിടുത്തെ റഡാർ സിസ്റ്റവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇതും ഐ എം ഡി എന്നുള്ള ഡാറ്റയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വളരെ മൈക്രോ ലെവലിൽ ഇന്ന കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് കാറ്റിന്റെ ഗതി ഇങ്ങനെയാണ് സോ അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പം ഐ എം ഡിയുടെ ഫോർകാസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ഈ അഭിലാഷ് സാറിന്റെ ഈ ഒരു മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ആൻഡ് ഹി മേക്ക് ഇറ്റ് എ വെരി ക്ലിയർലി അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ആയിട്ടോ മറ്റത് ചെയ്യുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോ ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലെവലിലും നമ്മൾക്കൊരു നോളജ് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിന് തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ സാധ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പം അഭിലാഷ് സാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൺസൂണിന്റെ പാറ്റേൺ മാറുന്നതും ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മഴയുടെ ഒരു സ്വഭാവം മാറുന്നത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണത് ഈ അറേബ്യൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഈ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും അധികം ഉയർന്ന ഒരു കടല് അപ്പൊ ആ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നിരാവി വരുന്നുണ്ട് ഈ നിരാവി വരുന്നത് കൂടുതൽ ഈ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ക്ലൗഡ് പറയുന്ന ഈ കൂമ്പാര മേഹങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ നേരത്തെ ഹിമാചൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിരുന്നത് പോലെയുള്ള വളരെ കൂടുതൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു അദ്ദേഹം അതും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇത് ഏത് നിലയിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ലീവ് വേ വളരെ കുറവാണ് മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഈ സ്ഥലം ഇന്ന നിലയിലും പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിപ്പൊ തന്നെ വളരെ പബ്ലിക്കലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വാർത്തയുടെ പ്രാക്ടീസും ഏറ്റവും എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അതിൽ ഒരു നിർഭാഗ്യവശാലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സെൻസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒര
പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ അത് കാരണം എസെൻഷ്യലി ഫൈനലി എവരിങ് ബോയിൽസ് ഡൗൺ ടു ഹൂ ഡിസൈഡ് ഈ പവർ ആരുടേതാണ് അധികാരം ആരുടേതാണ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് സാജൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് സംവേർ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മിഡ്സിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഗ്ലോബലി അതിൻ്റെ ഒരു റിലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സാധനം കാരണം ആ ഗ്ലോബലും ലോക്കലുമായിട്ടുള്ള ലിങ്കേജസ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ാണ് എസെൻഷ്യലി ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ് സാജൻ മഷൂം സീത മഷൂം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറികളിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റാലിറ്റി ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പരിഭവപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഒരു ഒരു മീഡിയ തിയറിയുടെ ബേസിസ് വളരെ വിശദമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഭവപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ആര് എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ലേമാൻ ഒരു ഒരു സാധാരണ മീഡിയ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ശരിക്കും ഒരു ഉപകരണമാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ തലത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളോ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് മേരി റോബിൻസിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മേരി റോബിൻസൺ ലോകത്ത് ആകമാകമനമുള്ള ഒരു എട്ട് സ്ത്രീകൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവര് അവരുടെ അവരുടെ ഇടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ദാറ്റ് ഇസ് യു നോ ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ എ mobilization and mobilization and then the politicization and then politicizing the public sphere adile ude avare enganeyana aa pradeshathu maatrangal kondu vannathu and when they are bringing the changes you know see ipo nammal palapolum nammude kudumbasri de karyam parayumbo kudumbasri bhayangaramayitte oru media ikke valare important aayittu palapolum media edukkunnilla karena media ikke eppozhum meda spectators aanu spectatorship aanu you know they want big things appo 50 lakhs streekal ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലീഡേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരു സ്ത്രീ പൊങ്ങി വരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു അപ്പൊ ദാറ്റ് സ്പെക്ടേറ്റർഷിപ്പ് ഇസ് വാട്ട് മീഡിയ നീഡ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് അപ്പ് ഡയന സിൻഷൻ ദ വോണ്ട് ടു ക്രമറ്റൈസ് ദി ഇഷ്യൂ യു നോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വാട്ട് വി നീഡ് ഈസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദിസ് തിങ് എന്നിട്ട് ഈ താഴെക്കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ വെറുതെ വെറുതെ നമ്മളിത് പറയുന്നതല്ല ഈയിടയ്ക്ക് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ പതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പേസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അത് ഡാർക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ഈ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അതും വീൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രൈബ്സ് ദ മോസ്റ്റ് സോഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് മൈക്രോ മൂവ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഇവൻ നോട്ട് ഇവൻ മൈക്രോ ദാറ്റ് ഇസ് നാനോ മൂവ്മെന്റ്സ് യുനോ ഈ മൂവ്മെന്റ് നമ്മള് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നാനോ മീസോ മൈക്രോ ആൻഡ് യുനോ മാക്രോയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാനോ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരിക്കലും മീഡിയക്ക് താല്പര്യമുള്ളതല്ല ബിക്കോസ് മീഡിയ നീഡ്സ് എ സ്പെക്ടേറ്റർഷിപ്പ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ നാനോ മൂവ്മെന്റിനെ നമുക്ക് അക്രോസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റി ദൻ കം ടുഗദർ കൺവേർട്ട് ടുഗദർ അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റ് പോപ്പുലർ മീഡിയ വരുന്നത് ഷോർട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പലപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനെ എങ്
പറയുമ്പോൾ മീഡിയയുടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൻസി ഫ്രേസർ കൗണ്ടർ പബ്ലിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ പബ്ലിക്സ് ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പബ്ലിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഒഡീഷയിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവര് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അവിടുത്തെ തന്നെയുള്ള മീഡിയ വെച്ചിട്ട് അവരവിടെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസിനെ അവര് സ്ലം ഡെവലപ്പ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലം ഡെവലപ്പ് അസോസിയേഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സ്ലം ഡെവലപ്പ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനവരുടെ മീഡിയയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്പേസസിൽ നിന്നും മീഡിയ വരികയും ആ ആ സ്പേസസിനെ വെൻ ദ സ്പേസസ് ബിക്കം എ ലാർജ് ദ മീഡിയ വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻസില് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ വസ് ഓൾസോ യുനോ ലൈക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് ക്വൈറ്റ് വൈഡ്ലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വേ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയാം ആൾക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാകാം വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ വളരെ സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ സബ്ജെക്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ടർ സെക്ടറിലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണല്ലോ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു നന്നായി ആയിരുന്നു പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ല ഓരോന്നും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഡിബേറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത്രയും വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്തായാലും ഒരു കോഴ്സിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കാം കോഴ്സ് എപ്പോഴും വളരെ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ മുടികളൊക്കെ വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇവര് ഒരു കാര്യം എന്റെ ഞാൻ ശ്രദ്ധ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ആകാശവാണി പോലുള്ള എയർ പിന്നെ മീഡിയ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പിന്നെ അതിന്റെ ഫോർകാസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എനിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആകാശവാണി എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് കർഷകർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പക്ഷെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ടാവും പ്രൊഡിക്ഷൻസ് പറയും അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിനും ഇല്ലാതെ സമയം ചെലവഴിക്കാതെ പിന്നെ വിവരങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മീഡിയമാണ് ആകാശവാണി പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ അത് അത് പോയി ചിലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശവാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നിലയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് മീഡിയ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീഡിയ ആണ് അതിന് വേണ്ടത്ര ഒരു ഊന്നൽ വന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു സംഗതി ഈ എല്ലാ ജീവനിൽ ഈ പ്രിന്റ് മീഡിയ എടുത്ത് നോക്കി കാണുന്നത് സയൻസ് അതാ ഒരു സയൻസ് പോപ്പുലറൈസേഷൻ ഒരു അജൻഡ ആയിട്ട് ഒരു മീഡിയ എടുത്തിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഞാനത് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഹിന്ദു ദി ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രമാണ് അവർ ആ ഡേറ്റ പോയിന്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ തരുന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സയന്റിഫിക് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അത് പറയുന്ന ഒരു ചെലവുള്ളതൊന്നുമല്ല മറ്റെല്ലാ മീഡിയ പത്രങ്ങൾക്കും കഴിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ കാണുന്ന
താങ്ക് യു സാർ ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ പാനൽ മെമ്പേഴ്സിന് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാം മറ്റുള്ളവരോട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു മാഡം പക്ഷേ എനിക്കുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് മാഡത്തിനോടാണ് മഞ്ജുള മാഡത്തിനോടാണ് ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ കലാമറ്റീനോടൊക്കെ വലിയൊരു താല്പര്യം താല്പര്യം എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റിയ അതിനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഒക്കെ പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സാപ്പ് ആവാം അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇപ്പം വീണ്ടും അതൊരു സൈലൻസിലോട്ട് വന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടോ നിലവിൽ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് Uh, hi professor manjula your presentation was excellent and i'm very impressed with the community mapping project that you did so my question is related to that you also took part of ferry uh, creating uh, critical awareness among the community it is uh, it's also a transformative pedagogy so since you envisioned this project um, how are you going to create that critical awareness and reflection dialogue and how it be- become transformative um, you know what how are they going to uh, transform their social reality how you envision that uh, so that is one of my question i have another question you started your presentation with media its hegemony its political nature representation misrepresentation and its ideology and i want to uh, bring this question with respect to kerala <laughs> with specific res- re- uh, reference to kerala where a lot of media shape the policy the media debate shape the policies when we speak to policy makers or uh, government representatives um, they give a lot of importance to uh, how the media is shaping the debates the narratives they are uh, generally uh, they want to it's also about vote um so uh, they generally want to appeal uh, create policies that is uh, within this narrative created by the media so what are the dangers of this what are the challenges of this uh, will an expert get a role here so how um, an expert find uh, their space in such a context where media is taking the lead role in creating the narrative i think these are two of my questions and thank you for the uh, sharing that amazing project uh, with the community okay it is thonnu idu vare vanna chodyangalukku uttaram nalgiyana shesham adutha idilekku poga ippo rendu chodyangalana ippo chodikapettathu adu എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ മഞ്ചല ആൻസർ പറയുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയയുടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 ടെമ്പറൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു ടെമ്പറൽ വളരെ ക്ഷണികത ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ മീൻ മടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സോ നമ്മൾ ടുഡേസ് ന്യൂസ് ഈസ് ടുമോറോ സ്റ്റേൽ തിങ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് മീഡിയയുടെ ഇനത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മീഡിയയുടെ ഡിസ്കോഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ഇവന്റുമായിട്ടല്ല നേരത്തെ പ്രഭാഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയ ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു പ്രൊജക്ട് സെറ്റ് ഇവന്റ്സ് പക്ഷെ ഈ ഇവന്റ്സ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നും പവർ റിലേഷൻസിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വി ആർ ഓൺലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ മാനിഫെസ്റ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് structural inequalities and power equations and trying to take that and project it as an event appo adana appo palip appo aa event thirnu thirnu pakshe why why did that adana njan aadyam parrada politics why is that happening you know adu nammal we are only interested in reporting the events but what about that why is it happening the question of the politics of that representation appo adile nammal varumbo then there is a continuum you know then nammal ipo parayunnathu pole policy practicum continuum 
there is a continuum of a policy and a practice. And that is what the media coming as an interlocutor between the policy and the practice. Because Amartya said a very interesting theory on that. You have an idea, and then to convert that idea, you make certain institutions, and then institutions manifest into certain practices. But then there is a lot of rupture between the ideas and the practices. So the media as an interlocutor, as a fourth eye, should try to understand where are the ruptures and who are getting deprived because of these ruptures and who is getting benefited because of these ruptures. That's why we don't have to do that. 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 Media is not interested. That is the politics of the media. That's important. So when you're saying about politicizing an issue, it is that. Trying to look at from where it started and how it is today and what are the ruptures and why the ruptures and who is getting benefited and lose. Uh, you know, like uh, who is getting benefited and who is uh, who are the losers in this uh, the ruptures and the disconnects. After number of Then I made a mediated shenikata in the parayana sadhanam and kumata matim. About a small scale organization, but seva. Very interesting at our club, the Nirendra, no Barna, very interesting at a lot of group in the present. Pin a number of UK like a very interesting at a media groups on the, you know, our SSO campaign on a student switch off campaign. Other number so number campus or take a thumb situ, very important. Engineana energy saving in at a Ningala or you methods to be and other, you know, like Namala uh we tell them university campus or to Marimbo, how can you save the energy in the one? That's so Thorna Valare famous title the campaign and it is still very active. Up a Angani Ulla, Valare Valare strong I to la media campaigns in the Munda Namla P campaign colour, interesting item number to Dana. Oh, Angani Ulla social questions in a connect the Chiginna, like Kerala is an Valare strong I to run campaign center. Very important I think only in them, Jeligia, Asutranaman, and the candidate to very important I to love you, revolution, Kerala in the context of one of the the petit Sajin and Rem, Daralam, small, small I to love, alternate media discourses on the Pashan to continue my term to Chia and Eta, being partnered with media to the Soba Munda. Pasha Soba within a Maricadana, Namakuru, where the Anu Parna was interesting and because what we need is a transformative politics. And whether how the media could function as an interlocutor or an intervening, and other moral media intervening substance, any and any amaka as a channel to bring about this transformative politics and all that. Na, the poor alkar is changing under. It is active. That I take question with them. And then the question, I know, you know, like what we are doing. Thanks for your, thank you for your comment. Uh, see what we are doing there is, you know, we are not stopping it there. Uh, right now, you know, like this is uh, we are bringing out, uh, uh, we are coming out with an international. Uh, uh, discussion platform where we are bringing this group, the India group, you know, who are actually working in Kerala. That is the community volunteers, uh, both as a community mapping and also the community theatre. We are bringing them, and then we are we are having an international discourses where we are we are we are actually showcasing the work we are doing. We are starting a, uh, a, 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 a network of interested people, you know, who would like to be in this uh, in this network. And who can bring in their ideas? That is a network of citizens, media people, and uh, um, academic people, and the CBOs coming together, politicians, and then the bureaucrats coming together and forming that. What can we do? We have to do this. We have to do this. We have to do Kerala Institute of Local Administration. We have to do this. We have to do this. What we are going to do is that we have to train the three of them. Our number is TOR Akita, number of diploma program for the gender and climate change in the country. Addition, what we are thinking is that number of certificate program for all elected women representatives of Kerala through Kila on gender and climate change. Number of them are coming in a number of you, number of interventions in a pursuit of politicized title of man and put a candidate. I'm a Sremi Kilanda. We are also trying to have a conversations with the Kerala government to upscale those interventions in other spaces. This is what we are doing, and also in other spaces of India. So, already, Maharashtra government is taking this as an initiative. We are doing it. Odisha and Chattisgarh will be really starting. So, thank you. That is it. So, then uh, the transformative pillar, uh, and the question, the policy is all on. That is why I am asking you. 
ഒരു മീഡിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മീഡിയൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് യു നോ ബിക്കോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ മീൻ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ പീപ്പിൾ ദേ ഓൾവേസ് ട്രൈസ് ടു യു നോ കം ഔട്ട് വിത്ത് സെറ്റൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമീഡിയറ്റ് റിവലൈസിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ദേർ ബൈ ഡീപൊളിറ്റിസൈസിംഗ് ദർ ഓൺ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് എബേറിൽ ദ മീഡിയ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയ ബൈസ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദി പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എ വെരി വെരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സ്പേസ് സോ ബട്ട് വാട്ട് വി നീഡ് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് ടു ഹാവ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എ മീഡിയ പൊളിറ്റിക്സ് ആ മീഡിയ ഡിസ്കഷനും മീഡിയയുടെ ഒരു ഡിബേറ്റിനും എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഈ ഡയാന സിൻഡ്രോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് റിവീലൈസ് ചെയ്ത് കാരണം ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ മീഡിയ വരുമ്പോഴേക്കും ആരാണ് ആരാണ് ഇത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് സിൻഡ്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ഓർണു യുനോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് എസ് ഓർണു ആൻസർ പറയുക അപ്പൊ ഇത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ എസ് പറഞ്ഞു ഇത്ര ശതമാനം നോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് വളരെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ട്രിവലൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മീഡിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് അത് അത് പറയുന്ന എത്രയായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് പേരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരായിരിക്കും മീഡിയ സർവേയിൽ അവരുടെ വരുന്നത് അപ്പൊ മീഡിയ സർവേയിൽ എൺപത് ശതമാനം പറഞ്ഞു ഇരുപത് ശതമാനം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വളരെ ട്രിവിയലൈസ് ആക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ചോദ്യം ചെറിയ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം ഞാൻ മലയാള മാധ്യമത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള ആ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു രീതി മാഡം വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ സൈലന്റ് വാലിയുടെ സമയം മുതലേ ഈ കാലാവസ്ഥയോ അല്ലെ പരിസ്ഥിതിയുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സാജേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വഴികൾക്കിടയിൽ വഴികളിലൂടെ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എന്റെ യൗവനകാലത്ത് ഒക്കെ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാന കാലങ്ങൾ എത്രയോ ലേഖനങ്ങൾ എത്രയോ ഈവൺ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി തന്നെ അന്ന് കണ്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച നദി എന്ന ഒരു രാജസ്ഥാൻ കനാൽ നിർമ്മിച്ചു അതായത് നമ്മൾ മരുഭൂമികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കുറെ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നേരെ മാഡം ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ആരോ സൂചിപ്പിച്ചത് മരുഭൂമി എഴുതി മാറും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ വരൾച്ച നടന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആകാശവാണിയും നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഴുവനുള്ള ഡിസ്കഷൻ മരവും മഴയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് ഇപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വാക്ക് കാലാവസ്ഥ ഡിനേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ അസത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കുറെ കാലങ്ങളിലോളം ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാലാവസ്ഥ നമ്മളെ ഓയിൽ ഡിപ്ലീഷനെ കുറിച്ച് ഇരുപത് കൊല്ലം മാത്രമേ ഇനി ഓയിലുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഈ വെദർ വെദർ ഞാൻ വെദർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കിട്ടിയില്ല കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് ഈ പിന്നീട് ഇതിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവുകയും ഈ ജോത്സ്യന്മാർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആയി മാറുകയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത് ഇതിനെ മാറ്റുക എങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്കും ഇത് കാര്യമായി കടന്നു വരുന്നില്ല അത് വളരെ ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് മാറുകയും ചോദിച്ചുരുക്കാമോ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പരിഷത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പൊതുമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇനിയും അത് ഒരു നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദു പേപ്പറിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ മലയാളം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇങ്ങന
അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ജനപക്ഷം എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവര് തന്നെ ജനവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഇതിന്റെ അനുഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ബദൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെ ജനകീയവൽക്കരണം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു തോന്നല് അതിന് എല്ലായിടത്തും പ്രായോഗികം എല്ലായിടത്തും പ്രായോഗികമായ ഒരു രീതി ഉണ്ടാവില്ല പകരം പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ അത് മജുലാ സബ്മേഡം അവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഇടപെട്ട ചില അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഓരോരോയിടത്തും പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ജനകീയ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു നന്ദി സാർ നന്ദി സാർ നന്ദി സാർ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാധ്യമ മേഖല പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസ് കൺവെൻഷണൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതികളിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മഞ്ജുലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് എന്നുള്ളതും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരിൽ പോലും അല്ല അതിൽ അൽഗോരിതങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വേറൊരു വിഷയമായി സംസാരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബിഗ്ബു വി നാരായണൻ ചോദ്യം ആണോ അതോ അഭിപ്രായമാണോ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം അരവിന്ദാഷൻ സാർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് മാധ്യമ അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാധ്യമ നമ്മുടെ ലിറ്ററസി മീഡിയ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ മുതൽ ഇപ്പം അരുവിന്ദാഷൻ സാർ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാം ആ തരത്തിലൊരു പ്രതിരോധം ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കൂൾ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാധ്യമ സംവിധാനത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് ഇതിനകത്തൊരു വൈകാരികതയുടെ എലമെന്റ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയും എന്നുള്ള വൈകാരികതയുടെ എലമെന്റ് എവിടെയൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ എസ് എഫ് പോലുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് തലത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം നമ്മളവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ പാടുകയും പിറ്റേ അത് കഴിയുമ്പം വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ റൗണ്ട് അപ്പ് അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആ വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യം എല്ലാ തലത്തിലും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ അഭാവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അത് അതുവഴി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഓഡിയൻസ് മൗലികമായിട്ട് ആ മാറ്റം ഓഡിയൻസിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു 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 മാറ്റം അവിടെയല്ലേ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ന്യൂ ലിബറൽ ഗവേണൻസിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡീ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ന്യൂ ലിബറൽ ഗവൺമെന്റാലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഡെമോക്രസിയുടെ ഡീ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആസ് എസ് എ വെഹിക്കിൾ ദറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഡെമോ ഡീ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ലിബറൽ ഗവൺമെന്റാലിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെ
നിങ്ങൾക്ക് തട്ടി പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ കിട്ടും മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ആരായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂ വിൽ ബി എക്സിറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ 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 എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കില്ലിനു വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഒരു സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ലേബർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹൂ വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ആസ് ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് മേക്കിംഗ് സെൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു ഡീ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ദ സിസ്റ്റം ദെൻ വി നീഡ് ടു യു നോ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് വിജിലൻറ്റ് ഫോർ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ സൊസൈറ്റി വർക്കിംഗ് ടു ഡേ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ആൻഡ് to ask how the public questions to politicize in the way that we thought what was democracy all about and what is education all about appo idile vera arthangal varum but inna ulla namukku inna parijithamayittulla arthangal redesigned aanu reimagined aanu and we need to revisit those spaces and bring back the discourse appo adanu ippo ippo the prashnam enna nu vachal namukku samsarikkanulla spaces vare നമുക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടെ മീഡിയക്ക് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം വളരെയധികം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും അവസാനം ഒരു ഓരോ വാചകങ്ങളിൽ പാനൽ മെമ്പർമാർക്ക് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ മഞ്ജുള ഡോക്ടർ മഞ്ജുളയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അതിനുശേഷം സെയ്ദ് വാഷും അതിനുശേഷം സാജു വാഷും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാനൽ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഡോക്ടർ മഞ്ജുള എന്തെങ്കിലും അവസാനം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു തീസിലുണ്ട് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ജനൈസേഷൻ ഓഫ് മീഡിയ ആണ് മീഡിയ മാസ് മീഡിയയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് മീഡിയയിലോട്ട് മാറുകയാണ് സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ ക്ലാസ് മീഡിയയിലോട്ടേക്ക് ക്ലാസ് ഡിസൈഡ്സ് ദ മീഡിയ സ്ട്രക്ചർ ആ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ പെർപ്പറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് റൂറൽ മൂലമാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ കുറെ കൂടി സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലം കുറെ കൂടി രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തകൾ ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻസും ഡിബേറ്റ്സിലും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം ഒരു 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 ആശയവിനിമയം തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്കോഴ്സസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ല ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജും അതിന്റെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് അറിയുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിലൂടെയല്ല അപ്പം അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഇപ്പം ശരിക്കും ചില മീഡിയ സ്റ്റഡീസിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ മാത്രമാണ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ നിലയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പം മീഡിയ ലിറ്ററസിയിൽ തന്നെ ഈ ഇത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗ ടു ഡെസിഫർ ദി ഐ മീൻ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയയുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ 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 ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിന് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് അതിന് അതിൻ്റെ വലിയ മൊണപ്ലൈസേഷനും മറ്റും എല്ലാം ഉള്ളപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു കുതറിച്ചാടാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് അതുണ്ട് അത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ അത് വായനക്കാരനെയും കാഴ്ചക്കാരനെയും എംപവർ ചെയ്യിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആ നിലയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിനുള്ള വളരെ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യതകളായിരിക്കും നമുക്കൊരു വ
ഇതുപോലത്തെ ഒരു വികേന്ദ്രീകൃത പരീക്ഷത്തിന്റെ സാധ്യത എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു അത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സേതുവിനെ പോലുള്ള ഇപ്പൊ സേതുവിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സേതു മാത്രമല്ല ഈ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലെ ദശകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പത്രപ്രവർത്തകര് മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വാണിജ്യ വൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് കൂടി ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവും അതാതിന്റെ തരത്തിൽ ഇപ്പം എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ മലബാർ ജേണൽ ഒരു സേതു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ആണ് ബട്ട് വെരി സ്ട്രോങ് സ്പേസ് ആൻഡ് വെരി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സ്പേസ് അതുപോലെ ഐഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ലൂക്ക ലൂക്ക സയൻസിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലൂക്ക പോലത്തെ ഒരു സ്പേസിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരികയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മഞ്ജുവൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് നാഷണൽ മീഡിയ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്സിന് ബദലായിട്ട് ജനകീയമായ ഒരു ബദൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ധാരാളം ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരികയും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയില്ല പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കടന്നാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കാണുകയും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് മീഡിയ അതിൽ വലിയൊരു ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് നോളജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് വളരുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കേരളത്തിന് ഈ രംഗത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു മോഡല് കിലയിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കില പഞ്ചായത്തുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം ഈ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ശരി ബാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മുഖ്യധാരയിലും ഈ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇപ്പോഴല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സി ആ ഒരു ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ഒരു അറിവല്ല ഈ മൊത്തം പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിന് ശേഷം റീവിസിറ്റ് ദ ഹോട്ട് പ്രോസസ് അതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഈ എക്സസൈസസ് ഇൻ ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ മഞ്ജു ഒക്കെ വൈപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റീജിയണൽ മീഡിയ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഈ ഇന്നത്തെ ചർച്ച കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിക്കുന്നത് നന്ദി വളരെ ദീർഘമായ ഒരു പാനൽ ചർച്ചയായിരുന്നു വിഷയം അത്ര ചെറുതായിരുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം രണ്ട് വിഷയവും വളരെ ഗഹനമായ ഒരുപാട് ഉൾപ്പിരിവുകളും പല ലേയേഴ്സും ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് പാനൽ മെമ്പർമാരും ഈ വിഷയത്തിന്റെ മൂന്ന് വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഒരു വിശകലനമാണ് നടത്തിയത് ഒരു വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇവയെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന തലത്തിൽ ഈ ഒരു ചർച്ച ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നു അതിലുപരിയായി ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ കൂടി മുപ്പത്തെട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് അത് ചെറുതല്ല അത് ഇത്രയും ആഴമുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇത്രയും നേരം ആൾക്കാർ ഇരുന്നു എന്നുള്